ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో ఈ రోజు అయితే ప్రెసెంట్ మనము ఫైమా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసాము అసలు ఫైమా హౌస్ ఎలా ఉండబోతోంది అండ్ వాళ్ళ మదర్తో కూడా మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం సో నాతో పాటు ఫాలో అయిపోండి ఫైమా వాళ్ళ హౌస్ చూసేద్దాం మనం కూడా మనం ఫైమా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేస్తాం డోర్ పట్టం హాయ్ ఆంటీ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు చాలా బాగున్నారా ఒంట్లో బాగాలేదు అని తెలిసింది కొంచెం నాలుగు ఐదు రోజులు జ్వరం వస్తుంది అవునా ఏంటి మీ అమ్మాయిని చూస్తున్నారా బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ లో చూస్తున్నాను ఎలా ఆడుతుంది రాత్రి కరెంట్ పోయింది చూడలేను అందుకోసం ఇప్పుడు చూస్తున్నా అవునా ఎలా ఎలా ఆడుతుంది ఫైమా చాలా బాగా ఆడుతుంది చాలా బాగా ఆడుతుందా అయితే ఫస్ట్ మనం మీ ఇల్లు చూసేద్దాం ఓకేనా మరి చూపిస్తారా నాకు చూపిస్తా ఎస్ సో ఇగోండి చూడండి ఇది ఫైమా వాళ్ళు ఉంటున్న హౌస్ అనమాట కంప్లీట్ గా అండ్ ఇది వచ్చేసి హాల్ పైన తనవి స్కూల్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన స్మాల్ అవార్డ్స్ కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ ఫైమాకి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది కదా సో అందుకని ఫైమా పైన అది ఆల్రెడీ బటన్ కూడా వచ్చేసింది అనమాట సిల్వర్ వచ్చింది యూట్యూబ్లో సిల్వర్ వచ్చిందంట ఫైమాకి ఓ మై గాడ్ సూపర్ అండ్ ఇది ఫైమానే అల్లుకుందమ్మా ఇది ఎవరు ఇచ్చారు గిఫ్ట్ గా ఆహా ఫైమాకా అవును మొత్తం ఐదు మొత్తం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నెంబర్స్ ఓ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేమ్ మొత్తం ఉంది లాస్ట్ లో ఫైమా నేమ్ ఉంది అన్నారు చిన్నామే కదా చిన్నాస్ట్ సో బాగా చేస్తారు అది కూడా చూసారా ఫైమాకి సంబంధించి ఆర్నమెంట్స్ అన్ని కూడా ఇందులో జాగ్రత్తగా దాచుకుంది అనుకుంటా ఓ షార్ప్నర్ కూడా ఫైమా యూజ్ చేస్తుందేమో ఇంకా కూడా ఇగోండి ఫైమా బ్యాంగిల్స్ అండ్ ఫైమాకి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఇలానే ఉన్నాయి సో ఈ డ్రెస్సెస్ అన్ని కూడా బిగ్ బాస్ కి పంపించడానికి ఓ మై గాడ్ బిగ్ బాస్ కి తీసుకెళ్ళడానికి పంపించడానికి ఆల్రెడీ డ్రెస్సెస్ కూడా ప్యాకప్ అయిపోయింది ఇది వచ్చేసి ఫైమా వాళ్ళ మెయిన్ హాల్ అనమాట ఇదంతా కూడా సో ఈ టైలరింగ్ మిషన్ ఏంటమ్మా ఈ మిషన్ అప్పుడు ఇక్కడికి మా ఫైమా రాక ముందు నేర్పిస్తా అని తీసుకున్నా ఫైమా కోసం ఫైమా కోసం అని తీసుకున్నా కానీ అప్పుడు కొంచెం నేర్చింది ఇక ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇక్కడ వచ్చేసింది అంటే ఇన్ కేసు ఫైమా కనుక టీవీలో ఈ జబర్దస్త్ పట్టాస్ లో లేకపోయి ఉంటే తను ఇలా టైలరింగ్ నేర్చుకునేదేమో సో టైలరింగ్ కోసం నేర్పించడం కోసం తీసుకొచ్చే ఆమె ఎందుకంటే ఒక పని నేర్పియాలి అన్నాడు కానీ తీసుకొచ్చిన నేర్పిస్తాను ఆడపిల్ల కదా కానీ ఇక అప్పుడు ఈ కాలేజీ వాళ్ళ దొరక చోట్ల ఇక్కడనే సెట్ అయిపోయింది ఇక్కడ సెట్ అయిపోయింది ఓకే సో మరి అలాగా మనం కిచెన్ కూడా చూసేద్దాము ఫైమా వాళ్ళ కిచెన్ కూడా చూసేద్దాము ఓ మై గాడ్ ఎస్ సో ఇది ఇలాగా ఫైమా వాళ్ళ కిచెన్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ చాలా ఎంత నీట్గా చక్కగా సర్ది పెట్టుకుంది సో మీ ఇద్దరికి టూ సిలిండర్స్ అయిపోతాయా అడ్వాన్స్ ఎందుకంటే అది అయిపోయినాక తర్వాత తొందర కావాలంటే ఇవ్వరు కదా అవునవును అవును ఎస్ సో బాగా అంటే ఏ మనం చూస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు ఎక్కువగా అమ్మాయిలు అందరూ కూడా యూనికాన్ బొమ్మలతో ఆడుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఆ పైన చూడండి యూనికాన్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఎంత సిటీలో ఇచ్చారు ఓ త్రిల్ సిటీలో ఇచ్చారు త్రిల్ సిటీలో ఇస్తే మొన్న ఇక్కడ కింద పిల్లలు భయపడతారని పైన పెట్టినారు ఓకే 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 బాగుంది ప్రవీణ్ వస్తూ ఉంటాడా ఇక్కడికి వస్తుంటాడు వస్తుంటాడు చూసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్పాడా ఏం చెప్పలేదు వస్తాడు అట్నే అంటే తిన్నారా లేదా ఏం చేస్తారు అనుకుంటే పోతాడు అనుకుంటే వెళ్ళిపోతాడా సూపర్ అమ్మ సో మరి చూసేసాం కదా హౌస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మరి ఆంటీతో మాట్లాడి ఫైమా గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం ఆంటీ సో మరి ఫైమా బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిపోయింది మీకు ఎలా అనిపించింది మీకు చెప్పిందా బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ వచ్చేటప్పుడు మీకు ముందుగా చెప్పిందా అమ్మ నాకు ఇలా బిగ్ బాస్ వచ్చింది ముందు వస్తుందని నమ్మకం లేకుండే ఎందుకనంటే మేము ఈ ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాం కదా అంత పెద్ద స్టేజ్ మీద పిలుస్తారో లేదో అన్నట్టుగా పోవాలని ఉండే కానీ పిలుస్తారో లేదో అని మనసు ఉండే కాకపోతే పిలిచినరు పిలిచిన రోజు ఇక ఆ రోజు తొందరగా వచ్చింది తొందరగా వచ్చి గట్టిగా అది మెచ్చుకున్నది నన్ను అది మెచ్చుకున్న అమ్మ నాకు నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది ఫోన్ చేసిరు నాకు బిగ్ బాస్ కు ఫోన్ చేసిండ్రు రమ్మని అని చెప్పింది చెప్పి గట్టిగా అది మెచ్చుకున్నది చాలా సంతోషపడ్డా నేను 
నా బిడ్డలు అందరూ ఎంత కష్టపడ్డారో ఈ రోజుకు నా చిన్న బిడ్డ వల్ల మేమందరం సంతోషంగా ఉంటున్నాం అని మీ అందరు సపోర్ట్ ఉండేటప్పటికీనే కదా నా బిడ్డకు ధైర్యం ఉన్నది అందరు సపోర్ట్ ఉన్నది అందువల్ల నా బిడ్డ ఇంత టేజ్ దాకా వచ్చింది చిన్నప్పటి ఉంది నా బిడ్డలని తీసుకొని ఊరికి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టమైతుండే తీసుకెళ్ళకపోదుండి కానీ నా బిడ్డ నాకు ఇంత వరదాకా తీసుకువచ్చింది ఇప్పుడు జబర్దస్త్ టేజ్ మీదకి తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది అని అంటే చాలా సంతోషం ఉన్నది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఆనందం తట్టుకోలేనంత ఆనందం కాదు ఫస్ట్ టైం మీరు పటాస్ కి పంపించడం కోసం వెనకాడారంట పటాస్ లో జాయినింగ్ వచ్చింది ఇలా ఆపర్చునిటీ టీవీలో కనిపిస్తారు అంటే కొంచెం వద్దు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నేనే చెప్పినా ఎందుకు చెప్పినా అని అంటే ఆడపిల్లలు కదా మేడం ఇప్పుడు వెనకబడ్డలు ఎవ్వరు నాకు తల్లిదండ్రులు లేరు అన్నదమ్ములు లేరు కొడుకులు లేరు ఇప్పుడు ఆడపిల్ల కదా రేపు పోదే ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటారు ఏమో అని భయానికి వద్దని చెప్పినా వద్దని చెప్తే ఆమె ఏం చేసిందంటే ఖచ్చితంగా వెళ్తా అన్నది అంటే అట్లా కాలేజ్ తరపు నుంచి వచ్చేసింది వచ్చినాక అక్కడ స్టేజ్ పైన ప్రోగ్రామ్ అవుతుండగా ఈమె అల్లరి చేసింది అది అల్లరి చేస్తే ఈమె చేసేటట్టు ఉందని విజయ్ గారు పిలిచేటట్టు స్టేజ్ మీదకి పిలిచినాక అక్కడ సెలెక్ట్ చేసిండ్రు ఇంటికి వచ్చింది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ నన్ను సెలెక్ట్ చేసేరు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడనే సెలెక్ట్ చేసిరు కానీ నాలుగు వందల మందిలో నేను సెలెక్ట్ కావాలి అంటే నేను పోయి వస్తా అన్నది అద్దు బిడ్డ అన్న అద్దు బిడ్డ అని అంటే లేలే అది నా అదృష్టం నీ అదృష్టం నేను ఒక్కసారి పోయి వస్తా అమ్మా అని సరే అన్న పంపించిన పంపించినాక నాలుగు వందల మందిలో సెలెక్ట్ అయింది సెలెక్ట్ అయినాక ఇంటికి వచ్చి అమ్మ నేను సెలెక్ట్ అయినా చాలా సంతోషపడ్డది కానీ నేను బాధపడ్డా ఎందుకంటే నేను ఇంకప్పట్లో ఎవరు ధైర్యం ఇచ్చేటో లేరు ఆడపిల్లను బయట పంపిస్తే ఇవ్వలేమంటారు తెలియదు అని నేను వద్దన్న వద్దని అంటే ఇక ఏం చేసింది లే నేను వెళ్తా అని ఈమె వద్దు అని నేను చాలా మొండిగా ఏం చేసింది అన్నం తినుడు బంద్ చేసింది డోలు బంద్ చేసుకున్నది ఇంట్లోనే ఉండు మూడు రోజులు అన్నం తినలేదు ఇక అయితే పంపియు లేకపోతే చచ్చిపోతా అంటది అయ్యో 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 ఇలా బ్లాక్ మెయిల్ రెండే ఆప్షన్ నీకు అయితే ఇప్పుడు నేను సచ్చన పోతా లేకపోతే నన్ను పంపి అని పెట్టింది ఇక అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ చేసి ఇక్కడ ఎత్తుందని చూపిస్తే బిడ్డ చూడు మన పరిస్థితికి ఇట్లా ఉంది మరి నువ్వు వెళ్ళేటట్టు అయితే మీ తల్లిదండ్రి పేరు నిలబెట్టాలి నీ పేరు నిలబెట్టుకోవాలి నువ్వు మంచిగా పేరు తెచ్చుకునేటట్టు అయితే ఆ రకం అయితే నువ్వు వెళ్ళమ్మా అని చెప్పాడు చెప్పగానే అప్పుడే ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి బయటకు తొందరగా ఉరికి వచ్చింది మొహం కడుకుంది అన్నం తిన్నది ఇక తిన్నాక ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చింది ఇక్కడ చేస్తుండే చేస్తుండగ పటాస్ బంద్ అయిపోయింది పాటలు బంద్ అయిపోయినా కూడా అన్నను ఉరికినో అంతగానం కానీ చూడు బంద్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అక్కడ మిషన్ కుట్ట నేర్చినా కానీ అదొక పని చేసుకుంది ఉంటే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ వచ్చి ఇంట కూర్చున్నావు అన్న అన్నాక ఆమె మనసులో ఏం పెట్టుకుందో అమ్మ మా అమ్మ ఇట్లా అన్నది నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని ఇక ఎవరెవరు ఫోన్లు చేసారో ఎవరికి ఫోన్ చేసిందో తెలియదు కానీ ఇక్కడ జబర్దస్తులకు ఛాన్స్ వచ్చేసింది జబర్దస్తులు ఎవరి టీమ్ లో ఎవరు పిలిచారు ఇక చెప్తలేదు నాకు అంటే అప్పుడు నేను వద్దన్న కాబట్టి ఇప్పుడు మా అమ్మ వద్దంటది అని నాకు చెప్పదు ఇక ఇక చెప్పక జబర్దస్తులకు వచ్చింది పోవే పోరాలకు వచ్చింది ఎక్స్ట్రా జబర్దస్తులకు వచ్చింది ఇంకోటి ఏదో షో ఉన్నది అన్నలకు కూడా చేసింది ఇక ఇప్పుడైతే బాగుంటుంది దయవాలన్నా ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకో చూసారు ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి మొత్తం ఏపీ తెలంగాణ కాకుండా ఇండియా మొత్తానికి తెలిసిపోయింది మొత్తం తెలిసిపోయింది నేను అదే ఇంట్లో ఉండి బీడీలు చేసుకుంటుంటే ఇప్పుడు వరకు నేను ఒక రెండు వందల మందికి కూడా నేను తెలిసిపోయినా పోయేదాన్ని నేను ఇప్పుడు ఈ సిటీలో కూడా నేను బయటకు వెళ్తే బుర్క వేసుకోకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు పైన వాళ్ళు అమ్మ కదా అంటారు కానీ అప్పుడు నేను చెప్పుకున్నా వాళ్ళు తెలుసుకోకపోదరు కానీ నేను చెప్పకుండా ఇప్పుడు నన్ను అందరూ పరిచయం చేసుకుంటారు అవునా సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ ఆనందం ఎలా ఉంది బయటికి గురక వేసుకోకుండా బయటికి వెళ్తే ఫైమా వాళ్ళ అమ్మగారు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నప్పుడు మీకు ఆనందం ఎలా అనిపించిస్తుంది చాలా ఆనందం ఉన్నది నేను పుట్టిన నుంచి అయినా కానీ నేను మూడు సంవత్సరాలు పెళ్ళినప్పుడు మా చెల్లి ఒక సంవత్సరం పెళ్ళినప్పుడే మా అమ్మ చచ్చిపోయింది మాకు అమ్మ ప్రేమ తెలియదు మా నాన్న వేయించాడు మా నాన్న చచ్చిపోయాను ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలు అవుతుంది మాకు బయట ప్రపంచం తెలియదు కానీ నా బిడ్డ వల్ల నేను రెండు రాష్ట్రాలకు పరిచయం అయినానంటే చాలా అంటే చాలా సంతోషం ఉంది నాకు నిజంగా కదా నా బిడ్డకు నేను అందరితో పరిచయం చేయాలి కానీ నా బిడ్డనే నన్ను అందరితో పరిచయం చేసిందనంటే ఇక చెప్పుకోలేనంత ఆనందం ఉంది సో మొత్తానికి ఇప్పుడు చూసారా ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారు అయితే నేను పర్సనల్ గా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఫైమా విషయంలో కొన్ని పాయింట్స్ కొన్ని విషయాలు చెప్పింది నాకు అంటే నలుగురు
జర మంచి ఇల్లు చూసుకుందామనంటే ఎక్కువ కిరాయి పెట్టేంత స్తోమత లేదు కొంచెం తక్కువలో చూసుకుందామనంటే సవలత్ లేదు ఆ పరిస్థితిలో ఆ సవలత్ లేని అయినా చూసుకొని అయినా కానీ కొన్ని రోజులు గడిపినాం ఎందుకంటే తల్లితో ఆరుగురు బతకాలంటే మా ఆయన చాలా కష్టం చెప్తుండే కానీ ఏ కష్టం చేసినా తల్లితో ఆరుగురు బతకాలి ఇంటి కిరాయి కట్టాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుండే అట్లా అని చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము నేను ఒక రోజు నా బిడ్డతో చెప్పుకుంటే ఏడ్చిన ఎట్లా అంటే బిడ్డ నాకు నా పరిస్థితికి ఇట్లున్నది ఇప్పుడు నేను ఈ నలుగురికి పెళ్లి చేయాలి కాన్పులు చేయాలంటే కష్టం ఇక ఎప్పటి అప్పుడు అవుతుంది ఇయ్యాలా చేసిన ఇయ్యాలనే అయిపోతాయి పైసా కూడదు ఇక కానీ నాకు ఒక్క కోరిక ఉంది బిడ్డ నాకు ఏం లేదు కోరిక అంటే ఒక రెండు రేకులు వేసుకొని మన గూడు మనకు ఉండాలి యాభై గజాల జాగా అయినా సరే తీసుకొని రెండు రేకులు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే రేపు నేను చచ్చిపోతే రోడ్డు మీద వేసినట్టు నన్ను తీసుకుపోయినాకైనా మీరే ఎక్క ఏ నీడలు ఉంటారు అట్లా కొంచెం రూమ్ అయినా సరే బిడ్డ అది సంపాదించుకునే అంత మనం ఆలోచన చేసి ఏదైనా చేసుకోవాలి అని చెప్పిన నా బిడ్డ అదే మనసులో పెట్టుకొని మా అమ్మ నాన్న ఇంత బాధపడుతురు కదా నేను ఏదో ఒక పని చేయాలి మా అమ్మ నాన్నకు నేను ధైర్యం ఇయ్యాలి వాళ్ళు కొడుకు లేదన్న బాధ నేను తీరుస్తా అని ఆమె ముందుకు సాగగలుగుతుంది ఎస్ సో అంటే చాలా ఎక్కువ మీరంటే చాలా ఇష్టం పైమాకి వాళ్ళ నాన్న కూడా ఇష్టం అదే అమ్మ నాన్న వాళ్ళ నాన్న చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆమె పుట్టినప్పుడు చాలా మంది తిట్టిరు ఎందుకు తిట్టిరనంటే మీ కష్టం తక్కువ ఉన్నది పిల్లల్ని ఇంత పిల్లల్ని కనుడు అవసరమా మీకు సాధంత సోమత లేదు కదా ఇప్పుడు కిరాయి ఇల్లు ఇప్పుడు ఎప్పటిదప్పుడు మీరు తెచ్చుకొని తినేటోళ్ళు ఇప్పుడు నలుగురిని కానీ వాళ్ళకు బాధ పెట్టినట్టు మీరు బాధపడ్డట్టు కానీ అన్నారు కాబట్టి అది మనసులో పెట్టుకొని కూడా మా బిడ్డ చాలా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుంది ఆమె దగ్గర చాలా ధైర్యం ఉన్నది ఆలోచన చెప్తుంది కానీ చెప్పి చేయేది పని చెప్తే ఆడపిల్ల అని మా అమ్మ బయటకు వెళ్ళనియ్యరు చెప్పకుండా ఏ పని అయినా సాధిస్తా నేను నాతో అయినంత వరకు నేను సాధిస్తా మా అమ్మ నాన్న సంతోషంగా పెట్టాలి అన్నట్టుగా ఆమె కోరిక ఎంతమంది ఆడపిల్లలకి పెళ్లి చేశారు ఆ ముగ్గురికి అయినా ఈ ముగ్గురికి అయినా కానీ మా పెద్ద బిడ్డ సంసారం మంచిగా లేదు అయ్యయ్యో సంసారం మంచిగా లేదు ఆయనకు ఈ యాక్సిడెంట్ ల కాలు ఇరిగిపోయింది ఇవాళ హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరు మంచిగా ఉన్నారు ఈమెతోనే చాలా కష్టం ఉన్నది మాకు సో ఫైమా ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తుంటుందా చేస్తుంటది ఆమెకు సపోర్ట్ చేస్తుంటది ఎప్పుడైనా వాళ్ళ ఇంటి ఖర్చులకు ఇస్తానే ఉంటది నా హాస్పిటల్ ఖర్చు కూడా ఇచ్చింది ఇక ఇస్తారంటే మేడం మాకు మాది కూడా పరిస్థితి కాదే మరి ఎక్కువ ఇయ్యాలంటే కూడా మాకు కుదరదు కదా ఎంతో అయిన వరకు ఇస్తున్నా సో అంకుల్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంకుల్ అంటే చాలా ఫీల్ అవుతుండు అక్కడ అందరు ఏమంటారట అబ్దుల్లు మీ బిడ్డ ఇట్లా బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళిందని అంటే ఎంత సంతోషం ఉన్నది మరి మీ బిడ్డ ఇట్లా వాళ్ళకు పోయిందని మాకు చెప్పలేదు ఒక మాట నంబర్ ఇవ్వండి మేము కూడా ఫోన్ చేస్తాం మేము కూడా ఓటేస్తాం నువ్వు చాలా అదృష్టవంతునివి నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి మీ బిడ్డ సంపాదిస్తుంది కదా అని అంటారట అంటే ఇక ఆయన అనుకుంటాడు అని నా బిడ్డ వల్ల నాకు ఇంత పేరు వచ్చింది ఇక్కడ కూడా అందరు నన్ను పరిచయం అయిపోతున్న అందరికి నా బిడ్డ వల్ల అని ఆయన కూడా చాలా సంతోషపడుతున్నారు సంతోషపడుతున్నారు ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ పటాస్ నుంచి కానివ్వచ్చు పోవే పోర కానీ జబర్దస్త్ నుంచి దాన్ని సంపాదించిందంతో మీకు తెలియకుండా మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఏమైనా చీర కొనడం కానీ ఏమైనా చేసిందా నాకు రెండు మూడు చీరలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేదాకా తెలియదు అది ఫోన్ తీసుకొచ్చి కూడా సా ఇచ్చింది టీవీ ఆమెనే తీసుకొచ్చింది సప్రే చెప్పది ఏం చెప్పదు అన్ని ఆ ఇంట్లోకి వస్తు తెచ్చేదాకా చెప్పది ఆ ఫ్రిడ్జ్ తెచ్చింది ఆమెనే మాకేం సామాన్ లేకుండే ఇప్పుడు ఆమెనే ఒక్కొక్కటి 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 ఆమెకి ఎట్లెట్లా చేసుకుంటూ వస్తుంది ఆమెకి ఎట్లెట్లా డబ్బులు వస్తున్నాయో ఆ రకంగా ఇంట్లోకి వస్తువులు తీసుకొస్తాయి ఎక్సలెంట్ అమ్మా నిజంగా మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు చెప్పి పంపించారు అంటే సరే సెలెక్ట్ అయిపోయింది పటాస్కి జబర్దస్త్కి కూడా మళ్ళీ వచ్చేసింది పటా సాగిన తర్వాత అప్పుడు మీరు చెప్పిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఫైమాకి అప్పుడు ఫైమా మీకు ఏం చెప్పింది జాగ్రత్తలు ఏం చెప్పినా బిడ్డ ఇట్లా బతకాలి మనము మరి వెనకపట్ల మనకు ధైర్యం ఇచ్చేటోళ్ళు ఎవ్వరు లేరు మన ధైర్యంతో మనం బతకగలగాలి ఒకటి పేరు మాత్రం మంచిగా తెచ్చుకోవాలి బిడ్డ నీదైనా మాదైనా అని చెప్పిన అంటే నాకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి ఆ కోరికలు నెరవేరేదాకా ఎంత కష్టమైనా పోరాడుతా ఉన్నాయి ఏంటో కోరికలు చెప్పిందా ఇంకేం కోరికలు మేడం కదే ఇల్లు కోసం ఇల్లు కోసం అవును పాపం తన ప్రోమోలో కూడా చెప్పింది కదా ఇప్పుడు వేలల్లో అవుతలేదు కదా మేడం ఇల్లు లక్షల లక్షలల్లో అవుతుంది కదా మేడం ఎన్ని రోజులు కష్టపడితే లక్షలు రావాలి అట్లా 
అంతే ఎప్పుడైనా చెప్పిందో అమ్మ నేను ఇంత సంపాదిస్తున్నానని ఏ రోజైనా చెప్పింది ఆడపిల్లని అడగడదు పద్ధతి కాదని నేనే అడగలే ఆమెకు మళ్ళా సిటీ లో ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటాయి సిటీ ఖర్చు పెద్దగా ఉంటది నేను అడగలే ఆమె ఖర్చు పెట్టుకొని అయినా ఆమె అడ్డగలు ఖర్చు పెట్టది ఆమె ఇంటి కోసం ఆలోచన చేసినప్పుడు మనం అట్లా అడగడం కూడా పద్ధతి కాదని నేను అడగలే ఆమె చెప్పలే చెప్పకైనా కానీ ఇంట్లోకి వస్తువులు తెస్తూనే ఉంటది తెస్తూనే ఎప్పుడు ఒకటి ఆకకు ఒక ఫోన్ ఇప్పించింది ఆకకు ఒక ఫోన్ ఇప్పించింది ఆక ముగ్గురు అక్కలకు ఫోన్ ఇప్పించింది నాకు ఫోన్ ఇప్పించింది అట్లా తెస్తుంది ఆమె కానీ చెప్పది కానీ నేను అడగా అంత ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఎక్సలెంట్ అమ్మా సో మరి ప్రవీణ్ విషయం మీకు ఎప్పుడు చెప్పింది ఏం విషయం పెళ్లి చేసుకుంటాను ప్రవీణ్ అని లే చెప్పలేదా ఏమి పెళ్లి కోసం మాటనే ఎత్తలేదు మాట ఎత్తలేదా ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ ఉంటారా మీతో మాట్లాడతాడు అంటే మనకి మొన్న టీవీలో చూపించారు కదా ఇలాగా మా బిగ్ బాస్ స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పింది కదా లెటర్ రాసి పంపించాడు ప్రవీణ్ సో ఇది చూసిన తర్వాత మీరేమనుకున్నారు మరి మరి ప్రవీణ్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పింది మరి మరి నా ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అక్కడ చేస్తున్నారు కదా వచ్చిన నుంచి ఇద్దరు కలిసి జోడి చేస్తున్నారు కదా అట్లా వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి అట్లా చెప్పి కానీ పెళ్లి వరకు అయితే నాకు నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇల్లు కట్టించిన తర్వాత మీకు చెప్పాలని అప్పుడు చెప్తదేమో మరి అమ్మ కదా కొంచెం భయపడుతుంది చెప్పలేము అది ఆ విషయం చెప్పలేము ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆమె కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయా అన్నది ఆ కోరికలు అయ్యేదాకా నేను నా పెళ్లి విషయమే చెప్పా మీకు అని చెప్పింది ఇక అప్పటి వరకు తెలియదు ఇప్పుడైతే మాకైతే ఆ నమ్మకం అన్నది లేదు అనుకో అంతేనా బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన కోరిక ఇల్లు కట్టి మీకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చేసి అమ్మకి నాన్నకి మీకు అంకుల్ కి ఇచ్చేసిన తర్వాత అమ్మ నాకు ప్రవీణ్ అంటే ఇష్టం నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానంటే అప్పుడు మీరు ఒప్పుకుంటారా ఇక అప్పుడు అప్పటి మాట అప్పుడే మా చెప్పలేని ఇక రేపటికి రూపం లేదు రేపు ఏం జరుగుతుంది అని మనకు తెలియదు కదా అంతే అంతే అప్పుడు వాళ్ళ నానేమంటాడు నేనేమంటాను అప్పటి విషయం నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను మీతో ప్రవీణ్ ఎలా ఉంటాడు అంటే తను మంచిగా ఉంటాడు మీకు ఇష్టమైన క్వాలిటీస్ ఏంటి ప్రవీణ్ లో ఇష్టమైంది ఆయన మంచిగా పిలుస్తాడు నేను కూడా మంచిగా నాకు కొడుకు లేరు కాబట్టి కొడుకులాగా నేను కూడా మాట్లాడతాను ఆయన కూడా మాట్లాడతాను రీసెంట్ గా వాళ్ళ మనసులో అయితే ఏం లేదు పాప వాళ్ళ నానమ్మ చచ్చిపోయింది చనిపోయారంట పాప హాస్పిటల్ ఉంటే కూడా రెండు సార్లు పోయి సూచి వచ్చిన ఓకే ఇంకా ఎలాగ ఆడాలి అనుకుంటున్నారు అంటే లోపల ఫైమ్ అని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎలా చూడాలంటే మా కోరికలు ఏమున్నాయి అంటే మా బిడ్డ అనుకున్న కోరిక నెరవేరాలని ఉంది నాకు అంతేనా నాగార్జున గారిని కలుస్తారా మరి కలుస్తాను ఏం చెప్తారు నాగార్జున గారికి నాగార్జున గారికి ఏం చెప్తానంటే ఆయన నేను చూసేసరికి నేను మాట్లాడుతున్నా మాట్లాడను ఎందుకంటే ఒక దేవుని చూసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అప్పుడు అంటే నేను ఇప్పుడు నా బిడ్డ వల్ల నేను అంతవరకు దాకా వెళ్తున్నాను అంటే ఆయన నేను చూస్తుంటినా అని ఆయన ముందు నేను మాట్లాడగలుగుతాను లేదు అని దుఃఖమే వస్తుంది నాకు అప్పుడు ఎట్లానంటే అందరు సపోర్ట్ వల్ల నా బిడ్డ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కానీ నేను ఈ స్టేజ్ ఎక్కినానంటే కొందరు కోరుకుంటే కూడా స్టేజ్ దొరకది కానీ నా బిడ్డ వాళ్ళు ఆ స్టేజ్ దాకా నేను వెళ్తున్నానంటే అప్పుడు ఇక చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అప్పటి గతం గుర్తుకొస్తుంది అల్లరి పనులు బాగా చేస్తుందా ఫైమ్ ఆమె చిన్నప్పటి సుంది డ్యాన్సులు పాటలు ఇక ఆమె చిన్నప్పటి సుంది ఇంట్లో అంతా ఇట్నే చేస్తుండే డ్యాన్స్ చేస్తే నేనే చెప్తుండి ఆడపిల్ల బిడ్డ ఇవి అన్ని నేర్వద్దు నువ్వు ఒక పని నేర్వాలి ఇక బట్టలు కుట్ట నేర్వు రేపు చేసుకొని బతుకుతావు అని ఇట్లా చెప్తుండి కానీ ఆ మనసు మీద పెట్టకపోతుండే ఆమె చేసేది ఏదో ఆమెనే చేస్తుండే ఆడ ఈ స్కూల్ లో కూడా డ్యాన్సులు చేస్తుండే అన్ని ఆటలు ఆడుతుండే గిఫ్ట్ చేస్తుండే చిన్నప్పటి సుంది అలరాలు చేస్తుండే ఇక నేను ఎప్పుడు కోపం చేసినా గానీ మా మా బాప అంటుండే ఇవి లాస్ట్ కుట్టిన పిల్లలు ఇట్నే ఉంటారు బిడ్డ ఏ మనకు చెయ్యి అని తెచ్చే తెచ్చేసి అంత ఏంటి ఇష్టంగా ఏంటి తింటుంది ఎక్కువ ఆమె ఇష్టంగా ఏం గిన్నె తింటది అంతే ఎక్కువ తినేది అన్నం ఇష్టంగా ఏంటంటే ఆమె చికెన్ ఇష్టం చికెన్ అంటే ఇష్టం చికెన్ అంటే ఇష్టం కానీ ఒకసారి మాకు అప్పుడు పరిస్థితి బాగా లేక మా పిల్లలు పక్కోళ్ళు మటన్ వండుకుంటే చికెన్ వండుకుంటే వాసన వస్తే మా పిల్లలు ఏడుగుతారు మాకు అప్పుడు అంత ఆ మటన్ చికెన్ తీసుకొచ్చి మా పిల్లలకు పెట్టి అంత సోమత లేకుండే కానీ మా పిల్లలు చాలా కష్టపడ్డారు కడుపు చాలా తెచ్చారు 
ఇయాల పూట గడిచిందంటే రేపటి పూట కోసం ఆలోచన చేసి నా బతుకులు మావి అంటే అంకులు ఏం చేసేవాళ్ళు మీరు ఆయన కూలి చేస్తుండే ఇక్కడ ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళిండు కానీ ఆ ఏడు సంవత్సరాల పోలే అప్పుడు కూలే చేస్తుండే ఆది దొరికిన రోజు పోతుండే దొరకని రోజు పోకపోతుండే ఇక నేను నలుగురు పిల్లలను చూసుకొని బీడీలు చేస్తే ఆ బీడీలు ఎక్కువగా ఆకపోతుండే చాలా కష్టమే మా పిల్లలు చాలా కడుపు అంటే ఆ టైంలో ఎలా అనిపించేది అంటే మీకు ఎప్పుడు ఆ టైంలో అయితే ఇక ఎట్లా అంటే ఎందుకు బతుకుతున్నాం మేము అన్నట్టుగా అనిపించింది నా బిడ్డ ఇంట్లోకి వచ్చినాక రెండు సంవత్సరాల దాకా కూడా మాకు ఇబ్బందే ఉండే ఇప్పుడు ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి మేము కోలుకున్నాం మీకు బాగా బాధ పెట్టిన ఏదైనా ఉందా పరిస్థితి మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితి జీవితంలో రాకూడదు అని అనిపించే పరిస్థితి ఏమైనా ఉందా అంటే మీ జీవితంలో ఇక అది ఎంత ఏం లేదు మేడం మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు ఇంకెప్పుడు నేను అనుకుంటున్నా ఎలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు అనుకుంటున్నారు ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే అప్పుడు కడుపుకు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం కదా దొరకలే అన్నం దొరకలే మాకు కడుపుకు ఆ టైంలో ఎలాగ మరి ఏం తినేవాళ్ళు తినేవాళ్ళు అట్నే ఇక పూట ఇయ్యాల పూట ఇయ్యాలని తెచ్చుకొని తిన్నది రేపటి రేపటి తెచ్చుకొని తిందండి ఎప్పటికి అప్పుడే కొనుకొస్తుంది ఉంటే ఏ రోజు బియ్యం ఆ రోజు ఆ రోజు తీసుకొస్తుంది ఉంటే పాపం పిల్లలు చాలా కష్టపడే చాలా కష్టం అంటే చాలా కష్టం పడు పెళ్లిళ్ళు ఇవన్నీ ఎలా చేశారు ఇక పెళ్లిళ్ళు చేసామంటే ఒక్కొక్క తులం పెట్టుకుంటా ఇక అప్పు సప్పు చేసుకుంటా చేసిండు అంకులే చెయ్యాలి కదా ఇక కన్న కర్మానికి చేయక తప్పది కదా చేసిండు ఒక్కొక్క తులం పెట్టుకుంటా గరీ పొలవు చూసుకుంటే ఇచ్చినాం వాళ్ళు అందరూ పర్వాలేదా బాగా ఇద్దరు పర్వాలేదు కానీ పెద్ద బిడ్డ సంసారమే మంచిగా లేదు అది కూడా దేవుడి దేవుళ్ళ తొందరగా మంచిగా జరుగుతుంది ఇంకా వాళ్ళ సంసారం కూడా బాగుండాలని కోరుకుందాం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాము అలా వెనకపట్ల కూడా ఎంత సగ పెడుతున్నాం కానీ ఇక అది ఆమె తలరాత సో మరి ఫైమా ఎలా గెలవాలి అని ప్రేక్షకులు అందరికీ ఏం అడుగుతారు ప్రేక్షకులు ఏం అడుగుతానంటే మా ఫైమాని అందరు గెలిపియండి మా ఫైమా కప్పుతో రావాలి వచ్చేలా మీ ఓట్లు పడాలి మీ మరి ఏంటంటే మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉండాలి మీ సపోర్ట్ వల్ల మీ అందరి దీవెన వల్లనే మేము నేను ఇంత హైదరాబాద్ దాకా వచ్చిన నేను హైదరాబాద్ తెలియదు మేడం నాకు నాకు పుట్టిన నుంచి తెలియదు హైదరాబాద్ నేను ఇప్పుడు ఎనిమిది నెలల హైదరాబాద్ వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చినా కానీ బయటకు వెళ్ళను నాకు ఎందుకంటే ఎక్కడ పోతే మళ్ళీ ఎక్కడ తొవ్వ దొరకదని వెళ్ళను బయటకు లోపల ఇక్కడనే ఉంటా లోపలే ఉంటారు కానీ నా బిడ్డ వాళ్ళని హైదరాబాద్ దాకా వచ్చిన జబర్దస్త్ దాకా వచ్చిన శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలకు కూడా మొన్న వెళ్ళినాం ఇప్పుడు రేపు సండే కదా రేపు వస్తుంది అక్కడ దాకా వెళ్ళిన నా బిడ్డ ఇంకా ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తుందో నా బిడ్డ వాళ్ళని చాలా దూరం వెళ్ళగలుగుతున్నా నేను పుట్టిన నుంచి నేను చూడని అన్ని నా బిడ్డ చూపిస్తుంది అంతే సినిమాలో ఎంజాయ్మెంట్ అన్నది లేకుండే నా పిల్లల వల్ల చాలా కష్టంలో ఉన్నా అప్పుడు ఆలోచన కష్టాల ఆలోచన ఉండే గాని ఇప్పుడు నా బిడ్డ నన్ను ఎక్కడెక్కడో తీసుకెళ్తుంది చూపించుకొస్తుంది బండి మీద కూర్చుండెట్టుకోపోతుంది అమ్మ బండి మీద తీసుకెళ్తుంది బండి మీద తీసుకెళ్తుంది తిరుగు సిటీ తీసుకుపోయింది జూ పార్క్ తీసుకుపోయింది ఇంకేంటి ఏంటి నాకు పేర్లు తెలివాయి అదేందో ట్యాంక్ బండి అట అది అన్నిటికీ ఆమెకు షూటింగ్ టైం లేనప్పుడు ఇక నన్ను తీసుకెళ్తుంది బండి మీద కూర్చుని పెట్టుకొని అంతా దింపుకొస్తుంది ఇక కానీ నా బిడ్డకు నేను చూపించి ఎంజాయ్ చేయించేది కానీ నా బిడ్డలకు ఎవరికి చూపించలేని ఎవరికి ఎంజాయ్ లేకుండా నా వల్ల కానీ నా చిన్న బిడ్డ వల్ల నాకే ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది సూపర్ చాలా అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంతే హ్యాపీగా మిమ్మల్ని చూసుకోవాలి హ్యాపీగా నన్ను చూసుకోవాలంటే రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలంతా నా బిడ్డకు ఓటేసి మీ అందరు సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా కూడా నేను మంచిగా బతకగలదు ఇప్పుడైతే మీ వల్ల నేను సంతోషంగా ఉన్నా ఈ సంతోషం ఉన్నది అంటే మీ వల్లనే అంతే ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఫైమాని ఇష్టపడి అభిమానించే అభిమానుల అందరి వల్ల కూడా ఈరోజు ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాను అంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఫైమా డేంజర్ జోన్లో ఉండేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఓట్లు వేస్తారు గెలిపిస్తారు అందరు ఓట్లు వేయాలి టాప్ ఫైవ్ తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే నాకు లే నాకు లేరు అన్న వాళ్ళందరూ నేను రెండు రాష్ట్రాల పబ్లిక్లో నేను చూసుకుంటున్నాను నా తల్లిదండ్రులైనా నా అన్నదమ్ములైనా నా కొడుకులనైనా నేను ప్రజలలోనే చూసుకుంటున్నాను నాకు వాళ్ళ సాపడం వల్ల చాలా సంతోషం ఉన్నది ఇప్పుడు ఎక్సలెంట్ ఆంటీ సో ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు ఇదే సంతోషం ఇంకా జీవితాంతం ఉండాలని మనసు పూర్తిగా మా తరపు నుంచి మా సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ అందరి తరపు నుంచి ఉండాలి మేడం మీ అందరు సపోర్ట్ ఉన్నా మీ అందరి సపోర్ట్ నుంచి నేను సంతోషంగా ఉన్నా మరి ఇంకా ఉండాలి అని అంటే ఇప్పుడు అందరు మీరు ఓట్లు వేయాలి గెలిపి వేయాలి అందరం వేస్తాం అందరం వేస్తాము గెలిపిస్తాము టాప్ ఫైవ్ కి ఎలా అయినా వచ్చేయాలి ఫైవ్ అని కోరుకుందాం సరేనా సో తప్పకుండా మీ కోరిక
ఓకేనా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆంటీ ఫైమా లేదు ఇక్కడ కాబట్టి మీకు చెప్పేస్తున్నాను ఫైమా బదులు మంచి టాప్ ఫైవ్ లోకి రావాలి ఫైమా సరేనా అదే కోరుకుంటున్నా మేడం నేను వస్తుంది ఎందుకని అంటే ఆడపిల్ల అయ్యి బయటకు వెళ్ళింది కదా ఆమె అంత ధైర్యంగా వెళ్ళిన దానికి ఇప్పుడు మీరు అందరు సపోర్ట్ ఉంటేనే నా బిడ్డ ఏదైనా చేయగలుగుతుంది ఆమె ధైర్యం ఉంటేనే కాదు మీ అందరు సపోర్ట్ ఉంటే కూడా అవుతుంది అట్లా ఇప్పుడు ధైర్యం వెనక సపోర్ట్ ఉంటేనే అవుతుంది కదా మేడం అవును అలా సో ఉంటాం మేమంతా ఉండాలే తప్పకుండా ఉంటాం ఉంటాను నేను ఇవాళ చూసిన మిమ్మల్ని ఫోన్ లా అవునా నేను ఎక్కువ వీడియోలు చేసినప్పుడు ఫోన్ చూడకపోతు ఉండి ఇప్పుడు ఈ డేం పని లేదు కదా అట్లా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు చూడంగా ఇవ్వాలని కనిపించారు మీరు ఇవాళ చూసిన ప్రావీణ ఫైమతో మీరు చేసారు ఇవాళ చూసిన మీరు అప్పుడు కనిపించారు నాక షాక్ అయినా చూసి సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం చేసి చెప్తున్నాం మా ఫైవ్ మన్ అందరు గెలిపియండి అందరు ఓట్లు వేయండి మీ అందరు సపోర్ట్ ఉంటే నా బిడ్డ ఎంతవరకైనా కానీ చేయగలుగుతుంది మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను